你昨天问孩子的生日愿望就是多此一举。你过生日那天你都已经问过了，孩子都说了不告诉你是秘密。那你昨天来了，你就陪两个孩子好好玩呗。那你为什么还要刨根问底的问呀？你问出答案以后，孩子说的不是你心里想的，你是不是还难受啊？孩子许个愿望的话，你就老问啥呀？问问的。我想帮他实现吗？啊，你帮他实现吧。能不能满足孩子的愿望？肯定，这次肯定不能满足他呀。他想让你给他爸爸复婚，我能同意吗？我肯定不同意。是不是你平时没啥事给孩子他爸爸开视频啊、打语音啊、打电话呀、啊、什么的？孩子在旁边，然后他就有有这个想法了呀。从小到大，我们在孩子的面前给他爸爸都是树立一个最好的爸爸的形象，从来没有说他爸爸不好，或者说有什么缺点，从来没有说。包括我的家里人，如果对他爸爸有什么不好的情绪、有什么态度的话，我也会嘱咐我的家人不要在孩子面前说。不管现在他爸爸对孩子的关心有多少，但是在孩子心里，他爸爸永远都是最好的。他爸爸再怎么不好，也都是我们大人之间的事。所以孩子肯定是想让我跟他爸爸在一起啊，是不是？肯定都想让自己的爸爸妈妈在一起啊。我觉得孩子许的生日愿望的想法也挺正常的。最起码能证明他的爸爸、还有爷爷奶奶、他的家人都是爱孩子的，所以孩子才会有这种想法，是不是？嗯。虽然我们大人分开了，不在一起了，我也不想闹得太僵，这样对孩子的话肯定更不好。嗯。从小到大，我给孩子灌输的思想，他的爸爸就是最爱他的爸爸，是天底下最好的爸爸，也是最伟大的爸爸。我们我从来都不会把我们俩的之间的一些负面的情绪带给孩子。针对穆婉莹昨天的表现，但是我觉着你应该还是应该挺高兴的。嗯，我高兴吗？<笑>高兴不起来。但是我看到了穆婉莹的表现，我觉着你应该高兴。你没看到昨天他说愿望的时候吗？他一直拿着玩具挡着他自己，嗯，他都不敢正视你。因为他害怕他说的愿望说出来了，你会伤心。但是我感觉他现在长大了，心思比较细腻了，也会顾及别人的感受。但是你一直追问他，嗯，孩子也不会撒谎呀，是吧？对。如果说你非要让他在他爸爸跟你之间做选择的话，是不是你你是不是觉得这样的话挺残忍的呀？嗯，对。他爸爸再怎么再怎么不好，那是我们大人之间的事。但是在小孩心里，他爸爸永远都是最好的爸爸。我也希望他是这么认为的。我不想把我们之间的矛盾呀、不开心呀，转嫁到孩子的身上。天底下所有的孩子都希望自己的爸妈在一起。他现在还小，他理解不了。我们为什么没在一起？我从来也没有跟他说我们为什么会分开，因为我觉得他现在太小了。嗯，对，长大以后再说。哦、对，等到他长大了，然后有认知了、嗯，可以理解我们了，然后我会慢慢跟他说我们是怎么分开的、嗯。两个人如果在一起不幸福的话，还不如分开。我相信穆婉莹以后，他也会理解我的。对，我也希望他爸爸找到爱他的，也爱孩子的。嗯，这样都是皆大欢喜。我肯定也是找一个首先要爱孩子的。对呀、啊。但是要更要爱我的。那不是我吗？说的就是我呀。不是你。怎么不是我？你还差得远呢。我怎么差得远？谁小心眼？你、啊。我咋小心眼了、啊？呢？昨天晚上又问一个生日愿望嘛，然后就没想到就整出来这么样的事儿，哎。哎，这该把你整哭了！哎呦，擦擦眼泪。没哭，这不是哭。嗯，这是幸福的眼泪啊。<笑>啊，幸福，因为孩子爱他的爸爸，我就很幸福。<笑>那孩子也爱我呀、啊。<笑>我肯定是希望孩子的爸爸多跟孩子有沟通、有互动，多一点陪伴。虽然他现在也很少打电话，也很少过来接他，但是我还是希望。他能多关心一下孩子，嗯，仅对于孩子而言，我就是这个想法，嗯，既然我们已经分开了，而且这么长时间了，就不可能再复合
。对。如果说是能复合的话，当初为什么还要分开呀、啊？对，分开是为了更好的生活。既然能分开，我们都是经过了深思熟虑以后才决定要分开的。对。分开不是为了复合，所以你的想法有点多余了，有点多虑了。嗯，对。孩子想法只是说是孩子的一个想法。嗯，就是咱俩能不能成，还是在于说是咱俩之间的相处融不融洽，合不合适，对不对？我相信有一天我会用我的真心能打动你，给你一个完美而又温馨的家。不用。<笑>让你俩。还有待考察。嗯，<笑>行，我会让你俩成为世界上最幸福的人。其实爱情不只是。还有平日的体贴入微，如果真心爱一个人。